প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ বিজ্ঞপ্তি দুই হাজার প্রকাশ করা হয়েছে প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় চ্যানেল লার্ন উইথ মোকসাদুলে কথা বলছি প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ নীতিমালা দুই হাজার তেইশ চব্বিশ নিয়ে এরকম লেটেস্ট তথ্যগুলো পেতে হলে অনুরোধ করবো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আজকের বিষয়টির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ পেতে হলে কিভাবে আবেদন করবেন আবেদনের শেষ সময় সহ বিস্তারিত তথ্য আশা করি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা আমার সাথে থাকবেন তো চলুন আমরা প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ বিজ্ঞপ্তি দুই হাজার সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে আসি প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ নীতিমালা দুই অনুযায়ী দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে উচ্চ শিক্ষায় পিএইচডি এবং মাস্টার ডিগ্রি প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ প্রদান করা হবে এই লক্ষ্যে বাংলাদেশের নাগরিকদের নিকট থেকে শর্ত সাপেক্ষে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে তো চলুন আমরা বিস্তারিত শর্তাবলী এবং নির্দেশনাগুলো জেনে আসে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ও নির্দেশনা বলা হয়েছে এক নম্বর বাংলাদেশের নাগরিক যারা ইতিপূর্বে বিদেশে কোনো মাস্টার ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি বা পিএইচডি করেননি বর্ণিত ফেলোশিপের আওতায় তারা মাস্টার ডিগ্রি বা পিএইচডির জন্য আবেদন করতে পারবেন তবে যারা ইতিপূর্বে বিদেশে কোন মাস্টার ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন অর্থাৎ তারা পিএইচডির জন্য আবেদন করতে পারবেন সরকারি চাকরিজীবীর ক্ষেত্রে যাদের চাকরি স্থায়ী হয়েছে শুধুমাত্র তারাই আবেদনের যোগ্য হবেন সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে চাকরিতে প্রবেশের পর দেশে বা বিদেশে সরকারি সুবিধার আওতায় প্রেশনে বা শিক্ষা ছুটিতে কোনো মাস্টার ডিগ্রি বা সমানের ডিগ্রি সম্পন্ন করে থাকলে পুনরায় মাস্টার ডিগ্রি সম্পন্ন করার নিমিত্তে ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না বেসরকারি প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বিদেশে কোনো মাস্টার ডিগ্রি বা সমানের ডিগ্রি সম্পন্ন করে থাকলে পুনরায় মাস্টার ডিগ্রি সম্পন্ন করার নিমিত্তে ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না পিএইচডি সম্পন্নকৃত প্রার্থীর আবেদনের ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না আবেদনকারীকে প্রত্যাশিত ডিগ্রির জন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত অ্যাডমিশন অফার পূর্ণকালীন আনকন্ডিশনাল অফার লেটার ফুল টাইম আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে উক্ত অ্যাডমিশন অফারে উল্লেখিত ভর্তির শেষ তারিখ পহেলা জুলাই দুই হাজার তেইশ থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার মধ্যে হতে হবে একাধিক অফার লেটার সহ আবেদন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তা বাতিল বলে গণ্য হবে উল্লেখ্য যে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা বা পিজিডি লিডিং অফ মাস্টার্স মাস্টার্স ডিগ্রির ক্ষেত্রে অথবা এম ফিল লিডিং টু পিএইচডি পিএইচডির ক্ষেত্রে অফার লেটার বিবেচনা করা হবে না দ্য টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ওভারঅল র্যাঙ্কিং দুই হাজার তেইশ অনুযায়ী মাস্টার ডিগ্রির জন্য এক থেকে দুইশো পিএইচডির জন্য এক থেকে একশোর মধ্যে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অফার লেটার আনায়ন করতে হবে আবেদনপত্র গ্রহণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বর্ণিত র্যাঙ্কিং এর বাইরে অন্য অথবা অন্য কোনো র্যাঙ্কিং বিবেচনা করা হবে না ফেলোশিপের আওতায় অধ্যয়ন বা গবেষণার ক্ষেত্র সমূহ হচ্ছে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নের ফেলোশিপ প্রদানের নিম্নত্ব ক্ষেত্র সমূহ প্রাধান্য দেওয়া হবে সোশ্যাল প্রোটেকশন এডুকেশন ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট পাবলিক হেলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স পাবলিক পলিসি পাবলিক সেক্টর ম্যানেজমেন্ট লিগেল অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ডিপ্লোম্যাসি এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি এবং অ্যাপ্লাইড সায়েন্স এর মধ্যে আছে বায়োলজিক্যাল মেডিকেল সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এসেকটা ক্যারার কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন বা গবেষণার বিষয়ে আবশ্যিকভাবে স্বশ চাকরি সংশ্লিষ্ট হতে হবে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন বা গবেষণার বিষয়ে আবশ্যিকভাবে স্বশ বিষয় বা সংশ্লিষ্ট হতে হবে এই ফেলোশিপের আওতায় মাস্টার ডিগ্রি অর্জন মাস্টার ডিগ্রির জন্য সর্বোচ্চ দুই বছর এবং পিএইচডি ডিগ্রির জন্য সর্বোচ্চ তিন বছর ফেলোশিপ প্রদান করা হবে কোনো অবস্থাতেই এর অতিরিক্ত মেয়াদে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে না মাস্টার ডিগ্রি কোর্সে আবেদনকারীর নিকট আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর ভ্যালিড প্রোফাইল আইপিটি আইএলটিএস একাডেমিক পিটিই একাডেমিক স্কোর থাকতে হবে আইএলটিএস একাডেমিক এর ওভারঅল সর্বমোট স্কোর হতে হবে ছয় দশমিক পাঁচ প্রোফাইল আইবিটি এর ওভারঅল সর্বমোট স্কোর হতে হবে এইট এইট অষ্টআশি এবং পিটি একাডেমি ওভারঅল সর্বমোট স্কোর হতে হবে উনষাট উপযুক্ত স্কোরে নিম্নে স্কোর প্রাপ্ত আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না পিএইচডির আবেদনের জন্য ইংলিশ প্রফেসেন্সি টেস্ট স্কোর বাধ্যতামূলক নয় আবেদন করেন শেষ তারিখ আবেদনকারী বয়স অনুরোধ পঁয়তাল্লিশ বছর হতে হবে অন্য কোনো সরকারি বেসরকারি আন্তর্জাতিক বৃত্তি ফেলোশিপ প্রাপ্ত প্রার্থীগণ এই ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না তবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আংশিক পুনর্বৃত্তি প্রাপ্তগণ আবেদন করতে পারবেন এ ধরনের আবেদনের ক্ষেত্রে বৃত্তির তথ্য উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে এক্ষেত্রে ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে ফেলোশিপের ফলাফল ঘোষণার পর ফেলোদের অধ্যয়নের সেশন পরিবর্
ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ন্যূনতম দুই বছর দেশে কর্মজীবন অতিবাহিত করবেন মানে দুইজন সাক্ষীর সরকারি কর্মচারী পঞ্চম গ্রেড বা তার ঊর্ধ্বে বা স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কাউন্সিলর পৌরসভার মেয়র উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান স্বাক্ষর সহ বিধি মোতাবেক ছয়শো টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মনবে বন্ড প্রদান করবেন যে তিনি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে ফেলোশিপ বাবদ গৃহীত সমুদ্রের অর্থ সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে উল্লেখিত সাক্ষীগণ এই মর্মে পৃথক বন দাখিল করবেন যে সংশ্লিষ্ট ফেলো অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে দুই বছর কর্মজীবন অতিবাহিত না করলে তারা যৌথভাবে পাঁচ লক্ষ টাকা সরকারকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবে উল্লেখ্য ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তির অধ্যয়নকালীন অন্য কোন দেশে বা বাংলাদেশে ভ্রমণ অবস্থান করার প্রয়োজন হলে তা পূর্বেই ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে তথ্য সংগ্রহ বা ইন্টার্নশিপ বা অধ্যয়ন জড়িত অন্য যে কোনো কারণে একজন মাস্টার ডিগ্রি ফেলো এককালীন বাংলাদেশে সর্বোচ্চ দুই মাস এবং একজন পিএইচডি ফেলো এককালীন বাংলাদেশে সর্বোচ্চ চার মাস অবস্থান করতে পারবেন এর বেশি অবস্থান করলে তিনি স্থানীয় হারে জীবন ধারণ ভাতা প্রাপ্ত হবেন তবে ব্যক্তিগত কারণে একজন ফেলো দুই সপ্তাহের বেশি বাংলাদেশে অবস্থান করতে পারবেন না ব্যক্তিগত কারণে একজন ফেলো দুই সপ্তাহের বেশি বাংলাদেশে অবস্থান করলে সংশ্লিষ্ট ফেলো অতিরিক্ত সময়ে স্থানীয় হারে জীবন ধারণ ভাতা প্রাপ্ত হবেন আবেদনকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে অনলাইন সাবমিশন পূর্বে নির্ধারিত ফর্মের রেকমেন্ডেশন ও ফরওয়ার্ডিং এর জন্য নির্ধারিত স্থানে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সহ স্বাক্ষর থাকলেই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা হয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ গ্রহণকারী কোনো ফেলো বা সরকারি কর্মকর্তা অধ্যয়নকারীন কোনো দেশে নিজে বা স্পাউসের মাধ্যমে পারমানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল শিপ পি আর এবং গ্রিন কার্ড বা নাগরিকত্ব আবেদন করতে অথবা পি আর বা গ্রিন কার্ড বা নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না এরূপ কেউ করলে তার ফেলোশিপ তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে ইতিমধ্যে বিদেশে স্থায়ী বসবাসের জন্য নিজ বা স্পাউস অথবা পিতা মাতার মাধ্যমে আবেদন করেছেন বা অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন এরূপ ব্যক্তিগণ ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না এছাড়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আদেশ পরিপত্র নীতিমালার শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে আবেদনে কোনো মিথ্যা তথ্য বা যে কোনো ধরনের জালিয়াতি ফেলো নির্বাচন বা ফেলোশিপের যে কোনো পর্যায়ে উদ্ঘাটিত হলে আবেদন বা ফেলোশিপ তৎক্ষণাৎ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট আইনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ফেলোশিপ প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষ ফেলোশিপ কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবের নিমিত্তে যে কোনো সময় প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের যে কোনো শর্ত আর্থিক সুবিধাদি সহ সংশোধন সংযোজন বিয়োজন করতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে নির্বাচিত ফেলোদের প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ নীতিমালা দুই হাজার বাইশ অনুযায়ী আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হবে আবেদন প্রক্রিয়া আবেদনকারীকে ফেলোশিপের ওয়েবসাইট ডব্লিউ ডট পিএম ফেলোশিপ ডট পিএমও ডট জিও ডট বিজি এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে এলিজিবিলিটি টেস্টে অংশগ্রহণ করতে হবে এলিজিবিলিটি টেস্টে উত্তীর্ণ আবেদনকারী ফেলোশিপের ওয়েবসাইটে নিজের একটি ইমেল অ্যাকাউন্ট নিজের নামের ডোমেন যুক্ত ইমেল এবং মোবাইল ফোন নম্বর ভেরিফাইড অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন উক্ত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে একজন আবেদনকারী তার আবেদন তৈরি এবং জমা প্রদান করতে পারবেন আবেদন জমা বা সাবমিট করার পূর্বে একাধিকবার আবেদন সংশোধন করা যাবে আবেদন জমা দেওয়ার পরে আবেদনটি আবেদনকারী আবেদনের একটা আইডি নম্বর অ্যাপ্লিকেশন আইডি ইমেইল মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিশ্চয়তামূলক কনফার্মেশন বার্তা পাবেন আবেদনকারীকে আবেদন নম্বরটি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে উক্ত আবেদন আইডি নম্বরটি আবেদনপত্র ট্র্যাকিং এবং ফেলোশিপ সংক্রান্ত পরবর্তী যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে উল্লেখ্য যে ফেলোশিপ কার্যক্রম সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারী নিজ নামে ডোমেনযুক্ত ইমেইল অ্যাকাউন্টটি কোনোভাবে পরিবর্তন করা যাবে না অনলাইনে আবেদনের জমা প্রদান সাবমিটের পরে উক্ত আবেদনটি প্রিন্ট আউট নিতে হবে এই প্রিন্ট আউটটির আবেদনের যা হার্ড কপি হিসেবে বিবেচিত হবে তবে আবেদনের হার্ড কপি এই কার্যালয় প্রেরণের প্রয়োজন নেই তিনটি অ্যাপ্লিকেশন ক্যাটাগরির মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে বিশেষ কারারভুক্ত কর্মকর্তাগণ বিশেষ সরকারি কর্মকর্তা অন্যান্য সকল সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ নন বিশেষ সরকারি বিশেষ ব্যতীত অন্যান্য এবং বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের জন্য বেসরকারি ক্যাটাগরিতে আবেদন করতে পারবেন আবেদন ফর্মে অ্যাপ্লিকেন্ট ক্যাটাগরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য সকল সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ব্যক্তিবর্গ নন বিশেষ সরকারি বিশেষ ব্যতীত অন্যান্য ক্যাটাগরিতে বিবেচিত হবেন যেমন সরকারি যেমন সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বেসরকারি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে সরকারি এবং নন বিশেষ
ফুল টাইম এর পিডিএফ ভার্সন আপলোড করতে হবে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সপক্ষে প্রমাণক হিসেবে সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট বা ট্রান্সক্রিপ্টের পিডিএফ ভার্সন সংযুক্ত আপলোড করতে হবে অ্যাপ্লিকেন্টস সুইটেবিলিটি ফর দ্য স্কলারশিপ পারপাস অফ সিলেক্টিং দ্য পার্টিকুলার সাবজেক্ট টপিক্স অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্সিটি লিঙ্কেজ অফ প্রোপোস্ট স্টাডি টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ বাংলাদেশ ফিউচার প্রসপেক্টস অফ ইউটিলাইজিং দ্য অ্যাকোয়ার নলেজ থ্রু দিস স্টাডি প্রোগ্রাম এবং প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স উল্লেখ করে ইংরেজিতে অনেক পাঁচশো শব্দে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস নির্ধারিত স্থানে ট্যাগ করতে হবে উক্ত স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এর কোনো অংশই আবেদনকারীর নামে ব্যবহার করা যাবে না তবে বর্তমান এবং পূর্ববর্তী পদবি কর্মস্থলে ব্যবহার করা যাবে পিএইচডি আবেদনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত স্থানে রিসার্চ প্রপোজাল আপলোড করতে হবে প্রোফাইল আইবিটি আইএলটিএস একাডেমিক পিটিই একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফল এবং পিডিএফ ভার্সন আপলোড করতে হবে আবেদনকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে চাকরি স্থায়ী হতে হবে এবং চাকরি স্থায়ী হওয়ার প্রমাণক তথা গ্যাজেট নোটিফিকেশন এবং এর পিডিএফ ভার্সন যথাযথ স্থানে আপলোড করতে হবে অভিজ্ঞতা সনদ শুধুমাত্র বেসরকারি আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে পিডিএফ ভার্সন আপলোড করতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং পাসপোর্টের শনাক্তকরণ পৃষ্ঠা ন্যাশনাল আইডেন্টি কার্ড এনআইডি এর এবং পাসপোর্টের আইডেন্টিফিকেশন পেজ এর পিডিএফ ভার্সন আপলোড করতে হবে আবেদনকারীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি জেপিজি বা জেপিইজি ফরম্যাটে আপলোড করতে হবে রেকমেন্ডেশন এবং ফরওয়ার্ডিং ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করে আবেদনকারী এবং তার কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর সহ তারিখ সহ এবং সিল সহ যথাস্থানে আপলোড করতে হবে ফেলোশিপের আওতায় প্রদেশের বিভিন্ন ভাতার হার ফেলো নির্বাচন পদ্ধতি এবং ফেলোশিপ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তরের জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের ওয়েবসাইট ডব্লিউ ডট জিআইউ পিএমও ডট জিওবি ডট বিটিতে রক্ষিত প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ নীতিমালা দুই হাজার বাইশ এবং ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন্স দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ নীতিমালা দুই হাজার বাইশের ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনে বর্ণিত নেই আমি যে কোনো ফেলোশিপ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ফোন নম্বর আছে ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ফেলো নির্বাচনকালীন যে কোনো পর্যায়ের আবেদনকারী কর্তৃক আবেদনকারীর পক্ষে যে কোনো ধরনের ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সুপারিশ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ মহাপরিচালক গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তেজগাঁও ঢাকা প্রিভিয়াস এ ছিল প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ বিজ্ঞপ্তি দুই হাজার তেইশ চব্বিশের বিস্তারিত তথ্য ভিডিওটি কেমন লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন লাইক করবেন আর আপনি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে অনুরোধ করবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ